ஹிந்து முன்னணியினுடைய தலைவர் திரு காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியம் அவர்களே விஸ்வ இந்து பரிஷத்தினுடைய மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் திரு என் ஆர் என் பாண்டியன் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய ஹிந்து முன்னணி இயக்க சகோதரர்களே பெரியவர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் நிறைய பேர் நம்ம நகர அரசு அதிகாரிகள் பற்றி சொன்னாங்க ஆனால் அவங்க எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இவ்வளோ உயரமாக நின்று பேச முடியுதே இவங்க அனுமதி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் மேடை போட்டிங்கன்னா ரெண்டு அடி கீழே தெரியும் இப்போ ஒரு ரெண்டு அடி மேலே காடேஸ்வர் ராஜிய அர என்ஆர்என் பாண்டியன் ஜிய ராஜாவை எல்லாரும் எல்லாரும் பார்க்க முடியுது இல்லை எங்கே இருந்தாலும் அங்கே இருக்கிறவர் கூட பார்க்கலாம் அதனால் இந்த அதிகாரிகளுக்கு முதல்ல ஒரு நன்றி சொல்லிவிடுவோம் எப்போவுமே இந்த இரும்பு கடையில் இரும்பு அடிக்கணும்னா காய்ச்சி விட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு தான் அடிப்பான் நண்பர்களே பேய்கள் ஆட்சி செய்தால் பிணந்தின்னும் சாத்திரங்கள் இங்க இருக்கிற அதிகாரிகள் அது பண்ணிட்டு இருக்காங்க காரணம் பேய் ஆட்சி நடைபெறுகிறது இன்றைக்கு இருக்கின்ற ஆட்சி தமிழகத்திலே ஒரு மக்கள் விரோத அரசாங்கம் ஊழல் அரசாங்கம் பெரும்பான்மை சமுதாயத்தின் எதிரி அரசாங்கம் ஆமா ஒரு அறுபது நாள் ஆட்டம் கட்டினாங்களா யாரு செந்தில் பாலாஜி ஆமே ஆனா நேற்று ராத்திரி தூக்கியாச்சா பத்திரிகை நண்பர்கள் கேட்கறாங்க அது என்ன நீங்க அடுத்து இன்னார்னா அவரை தான் தூக்குறாங்களே ஏன் எனக்கு தெரியாது யூடியூப்ல என் பேச்ச அவங்களும் கேட்கிறாங்களோ என்னவோ அது தெரியல ஏன்னா நான் சொன்னேன் அடுத்து பொன்முடியை தூக்க போகிறாங்க பொன்முடி வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க சரி மறுநாள் ட்வீட்டு போட்டேன் அடுத்து திருச்சியா தூத்துக்குடியான்னு தூத்துக்குடி அப்போ அதுக்கு அடுத்து திருச்சி தானே வரணும் ஆகவே இன்றைக்கு இருக்கின்ற இந்த அரசாங்கம் என்ன நினைக்குது நாங்கள் என்னவோ அஞ்சு வருஷம் சாஸ்வதம்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆட்டம் காட்டுற வேலையெல்லாம் வேண்டாம் இன்னைக்கு ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் மாண்பு மிகு பிரதமர் மோடியும் அமித்ஷா அவர்களும் நீங்க பாருங்க ஏற்கனவே நம்முடைய இந்து முன்னணி தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்பிரமணியன்ஜி ஸ்டாலின் சொல்றாரு சிஎஸ்சி மீட்டிங்ல இது உங்கள் அரசாங்கம் யாரோட அரசாங்கம் இன்னைக்கு ஸ்டாலினோடது சிஎஸ்ஐ சர்ச்சோட அரசாங்கம் அவரே சொல்லியிருக்கார் நாம வந்து சொல்லல இப்ப முதல்வர் குடும்பமே கிறிஸ்தவ மயம் ஆயிருச்சு அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா நான் சொல்லல சின்ன சொல்லியிருக்கேன் உடனே நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு தர்திர பெயர் உற்சாகம் வந்து அல்லே இல்லையா அல்லே இல்லையான்னு கத்துறான் எழுத்தாப்லே நீ கூட நம்ம திருச்சிக்கு வந்திருக்காப்பிலையாமே கேள்விப்பட்டேன் என்ன எவ்வளவு நாளைக்குன்னு அடுத்து சேகர் பாபு தாங்கிறேன் தெளிவா சேகர் பாபுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் அல்லோலியா பாபுக்கு ஆழ்கடத்தல் பாபு ஏன்னா சதீஷ்ங்கிற இளைஞனை சென்னையில அடியால் வச்சு கடத்தி திருவள்ளூர்ல இல்லீகல் கன்ஃபைன்மெண்ட் சட்ட விரோதமாக அடைத்து அறுபது நாள் வைத்திருந்தார் சேகர் பாபு அந்த பையன் நாற்பது நாள் என்னோட வாட்ஸ்அப்ல பேசியிருக்கான் எங்கிட்ட அந்த பையன் கர்நாடகால பெங்களூர்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சாயந்தரம் ஒரு ஏழு ஏழரை மணி இருக்கும் வாட்ஸ்அப் கால்ல வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க என் ஆசீர்வாதம் எப்போதும் உண்டு நண்பர்களே இவன்லாம் என்ன ஆளுங்க சமூக நீதியாம் வழக்க மாத்து கட்டைக்கு பட்டு குஞ்சலமா ஏன்னா மானங்கட்டவனே 
உன் மகள சதீஷ் கட்டினா நீ எஸ் சொல்லி இருக்கணும் ஈவேரா வாழுகன்னு சொல்லி அறுபது நாள் இல்லீகல் கன்பைன்மெண்ட்ல வச்ச கிரிமினல் இந்த சேகர் பாபு நான் இன்னமும் டிஜிபி போய் பார்க்கல நேற்றுக்கே ஒரு விளக்கம் கேட்டிருக்கேன் என்ன கேட்டிருக்கேன் அப்ப செந்தில் பாலாஜி மூஞ்சியவே பார்க்கல எனக்கே அறுபது நாள் என்னடா ஆனா அந்த ஆள் சோசியல் மீடியால டெய்லி ஒன்று எழுதுறானே கேட்டா மார்ச் வரியில் செந்தில் பாலாஜிங்கிறான் எனக்கு என்னடா அது நடக்குது ஒத்தஞ்சோரம் அவர் இறந்து போய் ஐம்பது நாள் ஆயிருச்சுங்க இது எல்லாம் சோசியல் மீடியாவில் வந்தது நான் சொன்னதில்ல என்ன சோசியல் மீடியாவில் வந்திருக்கு ஆனால் நேற்றுக்கு ராத்திரி அந்த ஆள் போலீஸ் ஜீப்பில் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அப்பாடா உயிரோடு இருக்கார் உங்கள் ஆட்டம் எத்தனை நாளைக்கு நான் காடேஸ்வராஜிக்கு ஒரு உத்தரவாதமே தரேன் நம்ம ரெண்டு ஓட்டு தான் சேர்த்து போடுவோம் பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஒன்று அசம்பிளி பண்ணுவோம் அப்போ நம்ம ஹிந்து இயக்கங்களுக்கு விரோதமா இந்த தேசத்துக்கு விரோதமா ஹிந்து விரோதம்னா என்ன அர்த்தம் எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்கிற ஒரு சமுதாயத்துக்கு ஒருத்தர் விரோதினா பாரத மாதாக்கு எதிரி ஐயோ இது வேற ஞாபகம் நேத்திக்கு விருதுநகர்ல போலீஸ்காரன் பூட்டை உடைச்சு திருடிப்பிட்டாயா அந்த ஆளு மேல டிஜிபிக்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்கன்னு சொல்லி இருக்கேன் ராத்திரி வந்து இந்த பிஜேபி அலுவலகத்தில் பூட்டை உடைச்சு பாரத மாதா சிலையை போலீஸ்காரன் திருடிட்டு போயிட்டான் எல்லாரும் அந்த உண்மையை சொல்றான் திருடனமும் போலீஸ்காரன் தான் யாரு என்னன்னு நமக்கு ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது இவங்கெல்லாம் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு செயல்படுறாங்கன்னு தமிழ்நாட்டில் புல்டோசர் ஆட்சி வராதுன்னு நினைப்பா தமிழ்நாட்டிலையும் புல்டோசர் ஆட்சி வரும் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யோகி ஆதித்யநாத் அவர்கள்ட்ட போய் நிருபர்கள்லாம் கேட்குறாங்க அறநூறு பேரை நீங்க என்கவுண்டர் பண்ணிருக்கீங்களேன்னு விளக்கம் கிழக்கம் கொடுக்கல நம்ம தலைவர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா கியா அறத்தி ஊத்தார்தும் அடுத்தது என்ன கேட்கறாரு அவங்கள வச்சுட்டு நம்ம ஆரத்தியா எடுக்க முடியும் சுடனா சுட்டுட்டேன் முடிஞ்சு போச்சு அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்சி தமிழகத்தில் வரும் ஏன் இந்த ஸ்டாலினோட அத்துமீறல்களால் இன்னைக்கு நடக்கிற அரசாங்கம் இந்த நாட்டுக்கு எதிரானது நான் சொல்றேன் காவல்துறை அதிகாரிகளை அவர் யார் கமிஷனர் கமிஷனர் எவரா வேணா இருக்கட்டும் நான் டிஜிபிக்கு நேற்று கேட்ட கேள்வியை உங்கள்கிட்ட கேட்கிறேன் இப்ப ஜெயிலுக்கு நேற்றுக்கு செந்தில் பாலாஜி அங்க இருக்கிறத டிஜிபி உள்ள போறார் ஐ கைதி நம்பர் ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது என்ன வேலை அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா விரப்ப நின்று சல்யூட் அடிப்பீங்களா எனக்கு பதில் சொல்லு கைதி நம்பர் ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது எந்த வேலை அவன் என்ன அவன் கைதி திருடான் கொள்ளையடிச்சவன் ஜெயிலில் இருக்கான் நீதிமன்றம் அனுப்பிச்சு கொடுத்துருக்க ஆனா அவர் என்ன இலாக்கா இல்லாத மந்திரியா தமிழ்நாட்டை மாதிரியா ஒரு கேடு கட்ட சர்க்கார் தேச விரோத சர்க்கார் மக்கள் விரோத சர்க்கார் வேற எங்கேயாவது இருக்குமா இந்தியாலும் இல்ல உலகத்திலும் இல்ல அவ்வளவு மோசமான ஒரு அரசாங்க காரணம் மோசமான சீஃப் மினிஸ்டர் நமக்கு வாட்ச மாதிரி ஒரு கேவலமான சீஃப் மினிஸ்டர் வேற யாரும் இல்ல அவருக்கு அவர் கட்சியில கட்டுப்பாடு இல்ல அரசாங்கத்தில் கட்டுப்பாடு இல்ல வீட்டில் இப்படி ஒரு மனுஷனோட ஆட்சி நடக்குது இங்க இலாக்கா இல்லாத மந்திரியா ஜெயிலில் இருப்பாரா இலாக்கா இல்லாத மந்திரி இருப்பாங்க ஆனா ஜெயில இருக்க மாட்டாங்கல்ல டிஜிபி போனா என்ன பண்ணுவீர் அதை சொல்லுங்க ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பது இல்ல விரப்பா நின்று சல்யூட் அடிப்பீங்களா அதை சொல்லணும் நீங்க இன்னும் கேஸ் போடுறத பத்தி சொன்னாங்க இப்ப நம்ம வேடசந்தூர்ல விநாயகர் சதுர்த்தி விசர்ஜனத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல பேசினதுக்கு 
என்ன சொன்னேன்னு தெரியுமா ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஒரு கேஸு வேடசந்தூரில் ஒரு கேஸு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எதிராக எவ்வளோ கேஸ் இருக்குது தெரியுமா இப்போ கள்ளி மந்தயத்தில் முந்தானா போட்டது முப்பத்தி ரெண்டாவது கேஸு கள்ளி மந்தயத்தில் இருக்கிற இருநூத்தி இருபது ஏக்கர் கோசாலைக்கானது முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹிந்துக்களுக்கு அந்த கோவிலுக்கு எழுதி வச்சது அதுக்கு ரிஜிஸ்டர்டு டாக்குமெண்ட் இருக்கு கிஃப்ட் டீடு இருக்கு ஆனால் இந்த ரெண்டு திருடனுங்க ஒன்னா சேர்ந்து ஒன்று நம்ம சேகர் பாபு அல்லோலியா பாபு ஆள் கடத்தல் பாபு ஈஸ் அ கிரிமினல் ஏன்னா நீ ஆள் கடத்திருக்க ஐ ஹவ் காட் ப்ரூஃப் ஏன்னா அந்த பையன் ஒரு நாள் அந்த சதீஷ் ஃபோனில் அழுதான் அண்ணே எங்கள் அப்பாவையும் அக்காவையும் மெட்ராஸை விட்டு வெளியில் போன இந்த போலீஸ் வந்து டெய்லி மிரட்டுதுன்னு போலீஸ்க்கு இதான் வேலை என்ன என்ன பண்ணுறது நான் இப்போ வெளியில் வரணுமேன்னு உங்கள் வீட்டில் யாராவது ஹேபிஎஸ் கார்பஸ் பெட்டிஷனில் கையெழுத்து போட சொன்னால் போடுவாங்களான்னு கேட்டேன் அக்கா போட்டுவிடுங்க சரி வக்கீல் நேர போய் பாரு அப்படி பார்க்க சொல்லி ஹேபிஎஸ் கார்பஸ் பெட்டிஷன் போட்டு சதீஷை வெளியில் கொண்டு வந்தவனே ஹெச் ராஜா தான் ஏன் ஜாக்கிரதையா இருங்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து அரங்கன் கோவில்ல கோபுரத்தின் மதில் சுவர் இடிஞ்சு போயிருக்கு நான் சொல்றான் வீட்டுல கார விடுற மாதிரி வாயில என்னென்னவோ வார்த்தை வருது ரெண்டா மானங்கட்ட வேல அதுக்கு நீ எதுக்கடா அறநிலையத்துறை மந்திரி யோசிச்சு பாருங்க அறநிலையத்துறையை நாம தூக்கி எரியாவிட்டால் இன்னைக்கு இங்க அரங்கனுக்கு நடந்தது எல்லா கோவிலையும் நடக்கும் ஏனென்றால் பன்னெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல மதுரை பிரான்ச் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட் மாண்பு மிகு நீதியரசர் மகாதேவன் அவர்கள் ஒரு வரினாலும் அந்த மாதிரியாக மூஞ்சில காரி துப்ப வேற யாராலையும் முடியாது இந்த அறநிலைத்துறை மேல அவர் என்ன சொல்றாரு எந்த உயரிய நோக்கங்களுக்காக நம்முடைய முன்னோர்கள் அவர்களுடைய சொந்த நிலங்களையும் சொத்துக்களையும் கோவிலுக்காக எழுதி வைத்தார்களோ அந்த உயரிய நோக்கம் நிறைவேறும்படி தமிழகத்தில் ஒரு கோவில் கூட செயல்படவில்லை போதுமா உனக்கு நீ வாங்கின சர்டிபிகேட்டு அதுக்கு அடுத்து ஏழு ஆறு இருபத்தி ஒன்னு சுவமோட்டோ கேஸ் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல ஜஸ்டிஸ் மகாதேவன் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் ஆதிகேஷவலு அவங்க என்ன சொல்லி இருக்காங்க ஆல் தி ஜேசிஸ் ஒர்க்கிங் அண்டர் ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட் ஆர் இன் டிரிலிக்ஷன் ஆஃப் டியூட்டிஸ் அசைன் டு தம் அறநிலைத்துறையில் இருக்கிற ஜேசிக்கெல்லாம் என்ன கடமை தவறியவர்கள் ஏன்னா ஹெச்ஆர்என்சி ஆக்ட் செக்ஷன் செவன்டில இருந்து அவங்க கேஸ் போட்டாங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட்ல கூட ஸ்டே வாங்க முடியாது ஹெச்ஆர்என்சி ஆக்ட்ல அவ்வளவு வலிமையா இருக்கு அதை நீ ஏதாவது ஒரு இதுக்கு பயன்படுத்தினியா அதனாலதான் நம்ம மேதக ஆளுநர் இந்த பசங்களுக்கு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பேரை கேட்டாலே இந்த செஞ்சுருட்டான உடம்புல தேய்ச்சி விட்ட மாதிரி அறிக்கை மேதுக ஆளுநர் என்ன சொன்னாரு நான் எப்படி பொய்ய படிக்க முடியும் சட்டமன்றத்துல இந்த நாட்டில் தமிழகத்துல கோவில்கள் சிறப்பாக இந்த அரசாங்கத்தால் திரவிடியன் ஸ்டாக்கால பயன் நடத்தப்படுகிறது அப்படின்னு டைம்ஸ் நோ டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பத்திரிகைக்கு மேதோ ஆளுநர் என்ன கேட்குறாரு ஐம்பதாயிரம் ஏக்கருக்கு மேல் சட்ட விரோத ஆக்கிரமிப்பில் இருக்கும் பொழுது இந்த அரசாங்கத்தின் கீழ் ஹிந்து கோவில்கள் சிறப்பாக நிர்வகிக்கப்படுகின்றன நான் சட்டமன்றத்தில் எப்படி படிக்கிறது அடுத்து சொல்றார் இவங்க எப்பவும் சொல்லுவாங்க தமிழ்நாடு அமைதி பூங்கா ஆளுநர் சொல்றாரு 
ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் லாக்கப் டெத்து தெருவுல எல்லாம் கொலைகள் தெங்காசியில தாசில்தார திமுகவோட பஞ்சாயத்து தலைவர் மணல் கடத்தல தடுத்ததுக்காக வெட்டி கொள்றான் அங்க கிருஷ்ணகிரியில ராணுவ வீரரை திமுக பஞ்சாயத்து தலைவர் வெட்டி கொள்றான் அப்படி இருக்கிறது அமைதி பூங்கான்னு எப்படி சொல்லுவார் அதனால சொல்றார் தமிழ்நாடு இஸ் லால் எஸ்டேட் இங்க சட்டம் ஒழுங்கு இல்லை அதனால நான் பொய்ய படிக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் இதை அமைதி பூங்கான்னு படிக்க மாட்டேன் இதை டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா பத்திரிக்கைக்கு பேட்டி கொடுத்தார் உடனே எல்லா பயனும் அலறான் இவர் எப்படி அப்படி பேட்டி கொடுக்கலாம் ரவியை இங்கேருந்து போ சொல்லணும் உன்னை பார்த்தா யாரும் பார்லிமெண்டில் பாலுவா நாட்டுக்கு ஆளுநரும் ஆட்டுக்கு தாடியும் தேவையில்லைன்னு அண்ணா சொன்னாருன்னு கான்ஸ்டியூஷன் தெளிவா சொல்லி இருக்கு என்ன சொல்லி இருக்கு தி சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃப் ஸ்டேட் இஸ் தி யாரு கவர்னர் ரொம்ப இந்த பிரமைய பரப்பி வச்சிருக்கானு இந்த திரவிடியன் ஸ்டாக் யாரு சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃப் ஸ்டேட் சீஃப் மினிஸ்டர் இல்ல கவர்னர் எவ்வரி மினிஸ்டர் இஸ் சபோர்டினேட் டு ஹிம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது கருணாநிதி போட்ட வழக்கில் உங்க அப்பா போட்ட வழக்கில் வந்த தீர்ப்பையே படிக்க மாட்டியா யோசிச்சு பாருங்க எழுபத்தி ஒன்பது கருணாநிதி வர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் அதர்ஸ் அந்த வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லுது சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆஃப் ஸ்டேட் இஸ் தி கவர்னர் and individual ministers are subordinate to him avadhu enna na palichina enna marala irundha dai paiye eduthinu vaada na eduthinu varanum apdi aalu apdi solli irukalam ana sollama nagarigama supreme court enna solludhu all the ministers are subordinate to him adanalae governor can dismiss an individual minister iniki sattathin padi aatchi nadakkala கவர்னர் வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணுன்னு சொல்லும் முன்னாடி இவர் டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருக்கணும் அத தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் ஆக்டிங் அக்கார்டிங் டு கான்ஸ்டியூஷன் ஒரே ஒரு வரி மேத ஆளுநர் எழுதி அனுப்பிச்சிட்டா நம்ம நினைக்கிறபடி ரெண்டு ஓட்டும் ஒன்னா போடலாம் புரியறதா அப்படி சட்ட விரோத ஆட்சி நடந்து கொண்டு இருக்கு அப்ப ஹிந்துக்களுக்கு பெரும்பான்மை மக்களுக்கு இதான் நடக்கும் சரி ஒன்னும் வேண்டாம் வந்து இப்போதான் நம்ம செல்லுலேயே நெட்டு இருக்குல்ல தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் எவ்வளோ மாநிலம் மாவட்டம் முப்பத்தி ஒம்பது ஆனால் கவ இது கலெக்டர்கள் பேரை படிச்சுட்டே வாங்க இருபத்தி மூணு கலெக்டர் கிறிஸ்டியன்ஸ் கி வீரமணி உச்ச நீதிமன்றமா உச்சு குடிமை நீதிமன்றமா கேட்கலாம் நீ நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டேன்னா நான் சொல்ற இதுக்கும் நீ நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது இதை எப்படி பார்க்க எனக்கு தூண்டியது யாருன்னா ஒரு போலீஸ் அதிகாரி தான் இந்த காங்கிரஸ்ல ஒருத்தம் ஆர் கே நகர் சையீத்னு அவன் என்னை பத்தி கச்சா அமைச்சான்னு சோசியல் மீடியாவில் எழுதினான் நான் இதெல்லாம் பற்றி எப்போதும் கவலைப்படுறது இல்லை ஆனால் நாய் குறைச்சின்னு இருக்குது அதுக்காக சூரியன் கவலைப்படுமா நம்ம கவலைப்படுறது இல்லை ஆனால் எல்லாரும் நம்ம ஆட்கள் ஜி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஆகுது கொடுங்களேன் அப்படின்னா சரின்னு சைஃபர் கிரைமுக்கு கொடுத்தேன் சைஃபர் கிரைமில் எனக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் வந்தது நான் ஊரில் சென்னையில் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு செக்யூரிட்டி கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அப்புறம் திருப்பி நான் சென்னைக்கு போன உடனே ஒரு அதிகாரி எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஐயா நீங்கள் ஊரில் இல்லைன்னு சொல்லி உங்கள் செக்யூரிட்டி கிட்ட நாங்கள் ஒரு கம்யூனிகேஷன் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் அதை அக்னாலஜ் பண்ணி எங்களுக்கு அனுப்புங்கன்னு நான் சொன்னேன் எப்போ என் ஸ்டைலில் நான் அக்னாலஜ் பண்ணி அனுப்பினாலும் அனுப்பாட்டி நீ என்ன பண்ண போகிறியோ அதைத்தான் பண்ண போகிறேன் 
ஆனா நான் அக்னாலஜ் பண்ணிட்டு பத்திரிகையாளர் கூட்டத்தில் உன்னை திட்டுவேனே பரவாயில்லையான்னு கேட்டேன் அவர் டக்குன்னு என்ன பண்ணாரு நான் வாட்ஸ்அப்பில் வரைந்தார் அவர் சொல்றார் அரசு ஊழியர் ஆசிரியர்களில் ஐம்பது சதவிகிதம் ஹிந்து அல்லாதவர்கள் ஐ எம் யுவர் ஃபாலோயர் நீங்க ஒன்னு நினைச்சுக்குங்க இத்தனை பேர் இருக்காங்க காக்கி ட்ரெஸ் போட்டு மேல இருக்கிற ஒருத்தர் சொல்றதுனால அவங்க நமக்கு எதிராக செயல்பட வேண்டியிருக்கு அவங்க எல்லாம் நம்மால் அது எப்ப வெளில வரும் புல்டோசர் ஆட்சி சென்னையில உட்கார்ந்த உடனே தகார்னு யோசிச்சு பாருங்க நீ இந்த தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ பெரிய ஹிந்து விரோத அரசாங்கம் ஒரு மந்திரி ஹெச்ஆர்என்சி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் செக்ஷன் டென் என்ன சொல்லுது எனி ஆஃபீசர் எம்ப்ளாயி சர்வெண்ட் ஆஃப் ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட் ஷுட் பி எ ப்ரொஃபஸிங் ஹிந்து அதோட நிறுத்தல ஒரு சேர் போடுங்க தலைவர் அதோட நிறுத்தல அடுத்த வரி செக்ஷன் டென் என்ன சொல்லுது வென் ஹி சீசஸ் டு ப்ரொஃபஸ் ஹிந்துசம் ஹி சீசஸ் டு பி எலிஜிபிள் டு பி ஆபீசர் எம்ப்ளாயி ஆர் சர்வெண்ட் ஆஃப் தி ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட்ல அதிகாரியா அலுவலரா சர்வெண்டா உதாரணமா கோவில் கூட்டுறவங்க அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவர்கள் கூட ஹிந்துவா தான் இருக்கணும் அதோட சொல்லி நிறுத்தி இருந்தா பெரிய விவாதத்துக்கு இடம் இல்லை அடுத்த வரி என்ன சொல்லுது வென் தே சீஸ் டு ப்ரொஃபஸ் ஹிந்துசம் அவர்கள் இந்து மதத்தை அனுசரிக்க தவறினால் அவர்கள் ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட்ல அதிகாரியா அலுவலரா செயல்பட முடியாது அப்ப ஒருத்தர் ரெண்டு வாட்டி அல்லோலியா அல்லோலியான்னு சொன்னான்னா அவன் ஹிந்துவா இருக்கிறத நேர்ந்து தவறிட்டான் தானே அர்த்தம் ஏன்னா நீ அல்லோலியான்னு சொன்னா அந்த மோகன் சீல் ஆசிரஸ் வந்து அல்லோலியாக்க அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லுவான் அவன் சொன்னா ஏற்கனவே கும்பகோணத்தில் பாருங்கள் எத்தனை சாத்தானின் கூடங்கள் காஞ்சிபுரத்திலே பாருங்கள் எத்தனை சாத்தானின் கூடங்கள்னு அப்ப நம்ம ஹிந்து கோவில்களை சாத்தானின் கூடங்கள்னு சொல்றவன் தான் அல்லோலியா சொல்லுவான் இல்லையா அவன் மோகன் சீல் ஆசிரஸ் தானே சொல்றான் சரி நான் ஒண்ணும் தப்பு சொல்ல இல்லையே என்னைக்குமே ராஜா இல்லாத விஷயம் பேசுறதே இல்லை அப்ப இந்த அல்லோலியா பாபு ஹெச்ஆர்என்சி மினிஸ்டரா இருக்கலாமா லட்சம் பேர் அவன் வீட்டு முன்னாடி நின்று நாம போராட்டம் நடத்துற அன்னைக்கு அது மாறும் அது நடத்தணும் நம்ம ஏன்னா இவன் அல்லோலியா சொல்றவன் அரங்கனுக்கு பாதுகாப்பா இருக்க மாட்டான் அது ஒத்துக்கிறீங்கல்ல ஏன்னா அரசாங்கம் மதசார்பற்றதா இருக்கலாம் ஆனா அறநிலையத்துறைக்கு பேர் என்ன ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை அது ரிலிஜன் பேஸ்டு ஹிந்து வெறி இருக்கவன் தாண்ட அதுல மந்திரியா இருக்கணும் உன்ன மாதிரி ஆள் இல்லைங்கிறேனா உன்ன மாதிரி ஆள் இல்ல கார வீட்டுல விடுற மாதிரி விழுந்துடுச்சான் அரங்கன் கோவில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே பாலாலயம் பண்ணி அந்த கோபுரத்தை புதுப்பிக்கணும்னு இங்க இருந்து கம்யூனிகேஷன் போச்சா போலியா போச்சு ரெண்டு வருஷம் டிலே ஏன் என் கேள்விகள் வந்து பர்டினன் கொஸ்டின் டைரக்டட் கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கு பதில் வேணும் நான் டிஜிபி கிட்ட எதிர்பார்க்கிறேன் அவர் செந்தில் பாலாஜி கிட்ட எப்படி நிற்பார் விரப்பாவா இல்ல டை ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஜீரோ கிட்ட அப்படின்னு சொல்வாரான் அந்த மாதிரி இங்க இன்னைக்கு அந்த மந்திரி பேசனா காரணம் என்ன இவன் பூரா உதுத்து போட்ட பயலுக நீங்க ஏதாவது படிச்சவனா இருக்கணும் சேகர் பாபு டாக்டரா இல்ல வக்கீலா இல்ல ஆடிட்டரா இல்ல அட்வொகேட் இது ஆர்கிடெக்டா இல்ல என்னது 
கட்ட பஞ்சாயத்து அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் ரெண்டாவது ஆள் கடத்தின ரவுடி கிரிமினல் நீ சதீஷ கடத்தின கிரிமினல் இல்லையா அன்னைக்கு வந்து எஸ்பி ஆயிருந்த திருவள்ளூர் எஸ்பிய கூட சிறையில் வைக்கலாம் நம்ம ஏன்னா சிக்ஸ்டி டேஸ் ஆஃப் இல்லீகல் கன்ஃபைன்மெண்ட் அந்த அளவுக்கு இது கிரிமினல்கள் ஆட்சியா நடந்து கொண்டிருக்கு நண்பர்களே அந்த ஃபைல் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி அனுப்பிச்சாச்சு ஆனா அதை ஏன் உடனடியா சாங்ஷன் பண்ணல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த திருடங்கையில சாவி கொடுக்கறதுன்னு கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி உண்டு அந்த மாதிரி நம்ம கோவில் ஐம்பத்தி ஆறுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அரங்கநாதன் கோவில் இருக்கின்ற நிலைக்கதவுகள் மாற்றப்பட்டது அதுக்கு என்ன வேல்யூக்கு வித்தேன்னா உடன் ஸ்கிராப்பா ஏ எங்க ஊர் நகரத்தார் கோவில் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த மரக்கதவுகள் ஐம்பத்தெட்டு லட்சம் எழுபது லட்சம் ஆனால் அரங்கன் கோவில் இருக்கிற இவ்வளோ வருடம் பழமையான ஆன்டிக் வேல்யூ இருக்கக்கூடிய இது உடன் ஸ்கிராப்பா அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆள் மதுரையில் இருந்தான் ஜெயராமன்னு பேர் மதுரையில் ஜெயராமன் இருக்கும் பொழுது ஹைகோர்ட்டு சொல்லு திருப்பணி குழுவுக்கு அதிகாரியா நீ ஒரு கோவில் அடிச்சா பத்தாது நாற்பதாயிரத்திலையும் அடி நான் கேட்கிறேன் அறநிலைத்துறையில் அது கவிதாலேந்து யார வேணா இருக்கட்டும் இல்ல இந்த பாரதி திருச்செந்தூர்ல எல்லார் மேலையும் கிரிமினல் கேஸ் இருக்கு சிலை கடத்தல் கேஸ் இருக்கு நீ குறிப்பிட்ட கால வரைக்குள்ள அவங்க மேல சார்ஜ் ஷீட் போடலங்கிறதுனால அவங்க இன்னும் ஜெயிலுக்கு போல அப்போ இவங்களை குறைஞ்சது அரசாங்கம் என்ன பண்ணணும் ஹெச்ஆர்என்சி டிபார்ட்மெண்ட்டை விட்டு வேற டிபார்ட்மெண்ட்டாவது மாத்தணுமா இல்லையா நியாயமான கேள்வியா இல்லையா என் கேள்வி ஆனா செய்யல காரணம் என்ன ஒரு குற்றவாளிய பக்கத்துல வச்சுக்கிட்டா தான் நாம் பண்ற தப்ப அவன் வெளியில சொல்ல மாட்டான் இல்லையா அதனாலதான் எல்லா கிரிமினல் குற்றச்சாட்டப்பட்டவர்களும் அதே அறநிலைத்துறையில இருக்காங்க அப்ப அவன் இந்து விரோதமா செயல்படாம எப்படி செயல்படுவான் யோசிச்சு பாருங்க ஒன்று வேண்டாம் இங்கே இருக்கிற காவல்துறை அண்டு ரெவன்யூ ஆஃபீஷியல்ஸுக்கு என்னோட ஒரே ஒரு சின்ன கோரிக்கை இந்த கார்மேல் சர்ச்சுன்னு இருக்கா என்னங்க கண்ணஞ்சி இருக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் இருக்கா இருக்கு அது ஹிந்து கோவில் நிலம் நாளைக்கு காலையில் நம்ம அதிகாரிகள் இங்க யாரு மேடை போடப்படாது கொடி கட்டப்படாதுன்னு நம்ம தொண்டர்கள் எல்லாம் யார் பிரஷரைஸ் பண்ணாங்களோ அந்த அதிகார கும்பல் நீங்க போய் கார்மில் சர்ச்சை எவிக் பண்ணி அதை கோவிலுக்கு ஒப்படைங்க ஒப்படைங்க செய்யணும் சட்டப்படி நீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி செய்யணும் நடக்கிறது புறா ராஜம் நான் சொன்னே பல்லாயிரக்கணக்கான இந்து கோவில் நிலங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்குன்னு உடனே இந்த அலோலியா பாபு சொன்னாரு ஹெச் ராஜா அவர்கள் எந்த இடம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சுட்டி காட்டினா அடுத்த நிமிஷம் அதை மீட்டு கொடுத்துருவேன் நான் ரெண்டே ரெண்டு கேஸ் தான் சொன்னேன் ஒன்று துவரங்குறிச்சியில் துவரங்குறிச்சியில் இந்து கோவில் நிலத்தை ஆக்கிரமிச்சிருக்கிறது யாரு அப்துல் ஹமீதா மனுஷபுத்திரம் அவன் பெரியப்பா என்ன அந்த ஆக்கிரமிச்சிருக்கான் அதை மீட்டு கொடு அங்கே ஆறு ஹிந்து கோவில் தான் இருக்கு நம்ம என்ஆர்என் பாண்டியன்ஜி சொன்னாரு அது மேலே கல்யாண மண்டபம் கட்டினாங்க ஹிந்து கற்கோவிலின் மீது கல்யாண மண்டபம் கட்டப்பட்டிருக்கு நம்ம திருச்சி மாவட்டம் துவரங்குறிச்சியில் சரி நான் அதை பார்க்க நான் போனேன் 
பொண்ணு என்ன பண்ணாங்க எம்எல்ஏ கேஸ் போட்டு போட்டாங்க என்ன பண்ணேன் தெரியுமா கொரோனா பரப்பினார் அட பாவி ஆண்டவ புண்ணியத்தில் சீனியர் பிஜேபி லீடரில் இன்றைக்கும் அறுபத்தாறு வயசு முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் அந்த கொரோனாங்கிற நச்சு என் பக்கம் வரல ஆண்டவங்க அதில் என் திறமையாக இருக்கு ஆனால் என்ன சொல்கிறான் அந்த அப்போ வந்திருந்தது டிஎஸ்பி நினைக்கிறேன் ஒரு அம்மா கூட வந்திருந்தாங்க போலீஸ் அதிகாரி கொரோனா பரப்பினார் அப்படின்னு அதுக்கடுத்து கோயம்புத்தூரில் கலைஞர் கருணாநிதி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜின்னு இருக்கு பொங்கலூர் பழனிசாமியோடது அவர் அந்த வளாகம் அறுபது எழுபது கிலோமீட்டர் அறுபது எழுபது ஏக்கர் அதில் ஒன்பது ஏக்கர் சிதம்பரத்தில் இருக்கின்ற சிட்சபேசனுக்கு வில்வ பூஜைக்காக எழுதி வைக்கப்பட்ட ட்ரஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அதை வளர்ச்சி வச்சுருக்கான் எங்க அதை மீட்டு கூடுறா அந்த ஒன்பது ஏக்கரை நான் அந்த ப்ராப்பர்ட்டியினுடைய ட்ரஸ்ட் டீடில் இருந்து ஏ ரிஜிஸ்டர் காப்பியில் இருந்து அத்தனையும் ஊடக நண்பர்களுக்கு முன்னாடி எடுத்து காட்டி கேட்டேன் எங்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் ஸ்டேஷனில் பேசணும்னு கேட்டால் கூட உன் பக்கம் தப்பு இல்லைன்னு ஆதாரம் கொடுன்னு கேட்பேன் நான் அது என் பழக்கம் அந்த மாதிரியாக அவங்க சொன்னாங்க இது இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஆதாரத்தை கொண்டு வாங்க பத்திரிகையாளருக்கு முன்னாடி சொன்னான் இந்த கட்சியே கோவில் சொத்துக்களை கொள்ளை அடிக்கிறதுக்காக இருக்கிற கட்சி இப்போ பாருங்கள் கள்ளி மந்தயம்னு பழனியிலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு இருபது கிலோமீட்டரில் ஒரு ஊர் இருக்கு எனக்கு ஒரு நாள் ராத்திரி ஃபோன் வந்தது ஐயா ரெவன்யூ அதிகாரிகள் இதை அளந்துக்கிட்டு இருக்கான் இதில் சிப்காட்டு கொண்டு வர போகிறானா அதனால் நீங்கள் வரணும்னு சொன்னாங்க சரின்னு நான் கள்ளி மந்தயத்துக்கு போனேன் நம்மளோட ஒரு ஐம்பது அறுபது காரு ஒரு இரநூறு பிஜேபி இந்து முன்னணி எல்லா இந்து அமைப்புகள் சேர்ந்தவங்கெல்லாம் வந்தாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ கையில் வச்சுருக்கேன் நான் நான் அத்து மீறி நுழைஞ்சேன்னு சொல்லியிருக்கேன் என் மேலே சார்ஜு நீங்கள் பார்த்தா ரொம்ப நல்ல காவலாளி வாட்ச்மேன் என்னை பார்த்த உடனே அண்ணே வாங்கன்னார் என்ன விஷயம்னு கேட்டார் ஒன்றும் இல்லை இந்த பசு மாடெல்லாம் பார்த்து கும்பிட்டுட்டு போகலான்னு இருக்கேன் நல்லா அப்படின்னு கிருகிருந்து திறந்தார் இந்த போலீஸ்காரன் விருதுநகர் பிஜேபி ஆஃபீஸை இது வச்சு உடைக்கிற மாதிரி எல்லாம் உடைக்கல அவர் அது எங்கிட்ட வீடியோ இருக்கு அவர் திறந்து விட்டார் ஆனால் நீங்கள் அந்த சூப்பர் என்ன பண்ணான்னு தெரியுமா வேலி தாண்டி குதிச்சு ஓட ஆரம்பித்தான் நான் நினைட்டி தம்பி இங்கே வா நான் ஒன்றும் சிங்கம்புலியில் ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டேன் வா நீ வந்துட்டான் வந்துட்டு சொன்னாப்புல எவ்வளோ மாடு இருக்கு எழுபத்தி எட்டு ஆனால் நாலு நாள் முன்னாடி எவ்வளோ இருந்தது இரநூத்தி சொ முந்நூற்றி சொச்சம் அப்போ மீதி எல்லாம் எங்கே போச்சு கலெக்டர் உத்தரவின்படி பயனாளிகளுக்கு இரநூத்தி பதினெட்டு மாடுகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு ஆனால் அவன் புறா திமுக காரன் அவனுக்கு என்ன அன்னைக்கு என்ன பணம் கிடைக்கிறதோ அது அவன்கிட்ட மாடை கொடுக்க வேண்டியது அங்கே வெளியில் வெட்டுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு லாரி வச்சுருக்கான் அவன் கொடுக்குற காசை வாங்கிட்டு அந்த மாட்டை வாங்கி அவன் ஏற்றினா அதில் நான் வந்து ஜேசிக்கு பேசினேன் ஐயா நீங்கள் திங்கள் செவ்வாய் புதன் இந்த மூணு நாளில் இரநூத்தி பதினெட்டு மாடு விற்று விட்டீங்களாமே அப்படின்னு பயனாளிக்கு கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிஸ்ட்டை கொடுங்க நான் பயனாளி வீட்டுக்கு போய் மாடு இருக்கான்னு பார்க்கணும்ல ஏன்னா நான் எழுபது எண்பது மாடு வச்சுருக்கேன் என் மாடோட தோல் பல பலன்னு இருக்கும் ஆனால் அங்கே எப்படி இருந்தது நான் என்னோடய ட்விட்டரில் போட்டிருக்கேன் அதனால தான் என் மேலே கேஸ் போட்டிருக்காங்க ட்விட்டரில் ஒரு இளம் பசு அது எப்படியும் தலையை தார்க்கணும் மடியும் மாடுமா சாக கிடக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பசு வயிறு பூரா உள்ளே போய் அங்கே சிந்தி கிடக்கு பாருங்கள் பக்கஸ் துரும்பு 
அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு நான் இதெல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்தேன் இதில் ட்விட்டரில் போட்டுட்டேன் உடனே மறுநாள் பார்த்தா அது யாரும் இந்த அது என்ன திருமணம் கடந்த உறவில் பிறந்த அந்த கொள்கைக்கு ஓனர் எங்கள் ஊர் சுபவீர பாண்டியன் தப்பாக நினச்சிட்டீங்களே தப்பாக எனக்கு ராஜா தப்பாகவே பேச மாட்டான் அவனுக்கு சொந்தக்கார லேடி அங்கே ஏசியாக இருக்கு தான் அது எப்படி எனக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்த ஆள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது விபச்சாரிங்கிற வார்த்தைக்கு ஒரு வார்த்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கார் திருமணம் கடந்த உறவு தமிழ் தாய் இந்த பசங்க வாயில் மாட்டிக்கிட்டு முழிக்கிற மொழி அதனால் அந்த அம்மா என் மேலே அத்துமீறி நுழைஞ்சேன் அப்படின்னு நான் தான் உங்கள் செக்யூரிட்டி எனக்கு ஒரு நமஸ்தே சொல்லி திறந்து விட்டதுக்கு வீடியோ இருக்கே நான் எப்படி அத்துமீறினே அது கோர்ட்டில் பார்த்துப்போம் ஆகவே நண்பர்களை இந்த அரசாங்கம் உச்சி முதல் பாதம் வரை ஹிந்து விரோத அரசாங்கம் இந்த அரசாங்கத்தை நாம் அடித்து விரட்ட வேண்டும் தேர்தலில் ஓட்டு போடுறதன் மூலமா ஏன்னா நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஜெயிச்சுட்டு தான் இருப்போம் இந்த டெல்லிக்கு ஒரு பில்லு கொண்டு வந்தோம் குயோ முறியோன்னு கத்துனான் ஆனால் ரெண்டு சபையிலையும் பாஸ் ஆகிடுத்தாமே ஏன்னா திமுக அவ்வளோ ஆள் இருந்தாங்க இல்லை ரெண்டுலேயும் முப்பத்தி எட்டு பேர் ஔவையார் பாடின மாதிரி திமுக எம்பிக்கள்லாம் என்ன மாதிரி ஆள் சபை நடுவே நீட்டோலை வாசியாக நிற்பான் குறிப்பறிய மாட்டாதவன் நன் மரம் அந்த மாதிரி மரங்கள் முப்பத்தெட்டு மரங்கள் தமிழ்நாட்டிலேருந்து திமுகவுக்கு பார்லிமெண்டில் இருக்கு அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் நாம ரெண்டு நாலு பதினாறு இரநூத்தம்பத்தாறு அப்படி பெறுகிறது இதை எப்படி தடுக்கிறது அதுக்காக தான் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு வருது ஒருத்தனுக்கு ஒரு பொண்டாட்டின்னு சட்டம் வந்துட்டா அந்த ஒரு பொண்டாட்டிக்கு ஒரு குழந்தைதான் அடுத்த சட்டம் வந்துடலாம் இல்லையா யோசிச்சு பாருங்க என்னைக்குமே நம்ம ஒரு ஐம்பது அடிக்கு அங்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டே கார் ஓட்டணும் அப்பதான் வேகமா வர்றவங்க கூட நம்ம மேல மோத மாட்டான் ஏன்னா நான் இதுவரை ஆறு லட்சம் கிலோமீட்டர் கார் ஓட்டி இருக்கேன் செல்ஃப் டிரைவ்ல ஆகவே நண்பர்களே காஷ்மீருக்கு விசேஷ அந்தஸ்து ரத்து செய்ய முடியவே முடியாதுன்னு நாங்கள் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் எல்லாரும் இப்பவே ஜனவரி மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி போல அயோத்திக்கு புறப்பட ரெடி ஆகிடுவோம் ஏன் எம்பெருமான் ராமனுக்கு கும்பாபிஷேகம் நடக்க போகுது அயோத்தியில் அதே மாதிரி ஞான் வாப்பி மாஸ்கு நீங்கள் காசிக்கு இப்போ யாராவது போயிருக்கமா கொஞ்சம் கை தூக்குங்க ஒன்று ரெண்டு இந்த உலகத்திலே ஏழாவது அதிசயம் தாஜ்மஹாலுங்கிறா இன்னும் காசி விஸ்வநாத கோவில் நீங்கள்லாம் இருந்தவரை தாஜ்மஹாலாக இருக்கலாம் ஏன்னா இந்த ஞான் வாப்பி மாஸ்க்கு எதிராக பெரிய நந்தி உண்டு இப்போ அந்த நந்தி எங்கே இருக்கு தெரியுமா காசி விஸ்வநாதர் கோவிலுக்குள்ளே இருக்கு நம்ம நந்தியை தூக்கி உள்ளே வைக்கல காம்பவுண்டை தூக்கி அங்கிட்டு போட்டோம் புரியுதா இப்ப நந்தி கோவிலுக்குள்ள இருக்கு அதுக்கு காரணம் நந்தியை உள்ள கொண்டு வரல காம்பவுண்டை தூக்கி அங்கிட்டு போட்டுட்டோம் இந்த இது ஏதாவது சின்ன முனகல் நடக்கல அதை பத்தி பேசும்பொழுதுதான் நுப்பூர் சர்மா பிரச்சனை வந்தது அதே மாதிரி நண்பர்களே நாம் தமிழ்நாட்டில் சும்மா பேசிக்கிட்டு இருந்தால் ஆகாது நான் கோயம்புத்தூரில் ஒரு உண்மையை சொன்னேன் உடனே அங்கே உடனே கேசு போட்டேன் நான் அப்படி பார்த்தா கடைசியில் அதிகமான கேசு வாங்கினது ஹெச் ராஜான்னு வந்தாலும் வந்துடும் கோயம்புத்தூரில் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது பல்கலைக்கழகம் அங்கே ஒரு சமூக விரோத தீய சக்திகளின் நண்பன் வீசியா இருக்கார் அவர் யூனிவர்சிட்டி காம்ப்ளெக்ஸுக்குள்ள இந்த திருமணம் கடந்த உறவு ஓனர் 
சுபவீர பாண்டியனை வச்சு தீக்கா கூட்டம் நடத்துறாரு அதனால அதுக்கு எதிர்த்து ஆர்ப்பாட்டத்துக்கு நான் போயிருந்தேன் அதில் அவர் பேசினதையே காட்டினே நான் பேசலைன்னு சொன்னார் வீடியோ இருக்கு இப்பெல்லாம் இப்பெல்லாம் எல்லா அரசை கைதிலையும் வீடியோ இருக்கு செல்லு இருக்கு அவர் சொன்னார் எனக்கும் கருப்பு சட்டை போட்டு வர ஆசைதான் ஏன்னா அங்கே வந்து அத்தனை தீக்காக்காரனுக்கும் கருப்பு சட்டை வெள்ள வேட்டி வாங்கி கொடுத்தது அந்தாள் ஆனால் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால் நான் கருப்பு சட்டை போட்டுக்கிட்டு வரலேன்னு நான் சொல்கிறேன் நீ கருப்பு சட்டை போட்டுக்கிட்டு தான் போ இல்லை ஒன்றுமே போட்டுக்காம போ யார் கவலைப்பட்டா பட் நாட் வித் இன் தி ப்ரிசிங்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி வளாகத்தில் நீ பண்ண முடியாது வெளியில் நீ அம்மனமாகவே போய் யார் என்னன்னு கேட்க போகிறாங்களா கருப்பு சட்டை போட்டுக்கிறேங்கிற போட்டுக்க உடுப்பே போட்டுக்க வேணாம் போ அன்னைக்கு ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்துனால என்னை கைது பண்ணாங்க அப்போ காவல்துறை வந்து சார் வண்டியில் ஏறுறீங்களா இருக்கிற இந்த ஆயிரம் பேரையும் நீ கொண்டு ஒரு இடத்துல விட்டதுக்கு அப்புறம் அங்கே நான் என் வண்டியில் வர்றேன் எல்லாரையும் கொண்டு போயிட்டாங்க ரெண்டு டிஎஸ்பிக்கள் எங்கிட்ட சொன்னது சார் இந்த டேவிட் ஆசீர்வாதமா உளவுத்துறையில் முன்னாள் உளவுத்துறை இப்போ என்னவோ ப்ராஜெக்ட் இதுவா நம்ம இந்த இந்த டிடி இதை இதில் போட்டு விட்டால் நம்ம பஸ் கம்பெனியில் டிக்கெட் என்ன விடலாம் இல்லை ஏதாவது கோழி கம்பெனியில் போட்டால் முட்டை என்னலாம் டெய்லி அந்த நபர் அவர் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா தன்னுடைய மனைவி நடத்துகிற ட்ராவல் கம்பெனியினுடைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸில் வரக்கூடிய நபர்களுக்கு ஃபேக் பாஸ்போர்ட் கொடுக்குறார் இந்த மாதிரி ஒரு போலீஸ் அதிகாரி செய்வாரா அப்படின்னா செய்வார் ஏன்னா உங்களுக்கு நான் என்னோட அனுபவம் சொல்கிறேன் அலெக்சாண்டர்னு சொல்லி ஒரு டிஜிபி இருந்தார் தமிழ்நாட்டில் அந்த ஆள் அண்டன் பாலசிங்கம் தெரியுமா பிரபாகரனுக்கு அரசியல் குருநாதர் அவருக்கு ஒரு ஆஸ்திரேலியன் ஒய்ஃப் உண்டு அட்லி பாலசிங்கம் இவங்க ரெண்டு பேரும் எல்டிடி தமிழகத்தில் தடை செய்யப்பட்டு இருக்கிறது அப்ப இந்த அண்டன் பாலசிங்கத்தையும் அட்லி பாலசிங்கத்தையும் போலி பாஸ்போர்ட்டில் இங்கிலாந்து அனுப்பி வைத்தார் இதை யாரு சொல்றது அந்த அட்லி பாலசிங்கம் ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க தி வில் டு ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிற புத்தகம் அந்த புக்கில் எங்களை போலி பாஸ்போர்ட்ல இங்கிலாந்துக்கு அனுப்பி வைத்த அலெக்சாண்டருக்கு நன்றின்னு அந்த எழுதி இருக்கு எல்லாம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல இருக்கு திருட போனாலும் வெளிச்சம் விளக்கு போட்டுக்கிட்டு தான் போவாங்க போல இருக்கு பிஜேபி ஆபீஸ் கொள்ளையடிக்கிறத மாத்திரம் இருட்டுல ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு எதற்கு பாரத மாதா சிலை திருட சில திருட்டு கேஸ் போடணும் இந்த பசங்க மேல ஆகவே மத ரீதியாக செயல்படுகின்ற தேச விரோத அதிகாரிகள் இருக்காங்க இருந்தாங்க நம்ம சந்தேகமே பட வேணாம் போலீஸ் ஆபீசர் அப்படி இருப்பார் இருப்பார் ஏன்னா கிறிஸ்தவ ஆபீசர் அவர் மதத்துக்கு லாயலா இருக்கார் முஸ்லீம் ஆபீசர் அவர் மதத்துக்கு லாயலா இருக்கார் நம்ம ஹிந்து ஆபீசர் ஹிந்து மதத்துக்கு லாயலா இல்லை அதான் உண்மை இது நான் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் மட்டும் முப்பத்தி மூணு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து பொறுப்பில் இருக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஆர்எஸ்எஸ்ல ஐம்பத்தி ஒம்பது வருஷம் ஆச்சு நான் இந்த ஹிந்து இயக்கங்களில் செயல்படுறதுக்கு டெய்லி ஒரு என்ன அஞ்சு கட்சி அமாவாசைய அப்படியெல்லாம் இருக்கிறது இல்லை ஆகவே இந்த ஹிந்து விரோத நிர்வாகத்தை நாம் எச்சரிக்கை விரும்புகிறோம் ஏன்னா நெருக்கடி நிலை வந்தது எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தேழு அதுக்கப்புறம் ஆட்சிக்கு வந்தது யாரு ஜனதா கட்சி மொரார்ஜி பாய் தேசாய் அந்த நெருக்கடி நில ரொம்ப ஆடுன அதிகாரிகள் எல்லாம் அவனுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அதை கொடுத்தோம் அந்த மாதிரி தயவு பண்ணி தமிழகத்தில் இருக்கிற அதிகாரிகள் இருக்காதீங்க இதுதான் திராவிட இயக்கத்தின் கடைசி சகாப்தம் என்னவோ திரவிடியன் மாடல்ங்கிறான் 
திரவிடியின் மாடல்னா என்ன தெரியுமாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் ராஜாஜி சிஎம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அவர் முழு மது விலக்கு கொண்டு வந்தார் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஆகஸ்ட் முப்பத்தொன்னாம் தேதி இந்த எழுதாத பேனாவுக்கு சிலை அந்த கருணாநிதி கல்லு கடையை திறந்து விட்டு முப்பத்தி நான்கு ஆண்டுகள் குடினா என்னன்னு தெரியாத தமிழ் சமுதாயத்தை குடிகாரனா மாத்தினது திரவிடியன் மாடல் அது நான் மட்டும் சொல்லல என் சகோதரி கனிமொழி அவங்களும் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க தெளிவா பேசியிருக்காங்க ஆட்சியில் இல்லைன்னா தெளிவா பேசுவாங்க ஆட்சியில் இருந்தா குழம்பிடுவாங்க அந்த அம்மா என்ன சொல்லியிருக்கு தமிழகத்தில் இளம் விதவைகள் அதிகமாக இருப்பதற்கு காரணம் டாஸ்மாக் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க தமிழ் சமுதாயத்தை அழிக்கிறதே இந்த திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திராவிடியன் ஸ்டாக் தான் அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி எட்டுலாம் திருமண பக்கம் எல்லாம் போட்டிருப்பான் நாம் இருவர் நமக்கு இருவர் அதுலயும் நீங்க அந்த பொம்பளைக்கு பூ வச்சிருப்பான் பொட்டு வச்சிருப்பான் ஆம்பளைக்கு பூ வச்சிருப்பான் செக்குலர் சர்க்கார் தானே பருதா போட்டு ஒரு அம்மாவை காட்டேண்டா அப்படின்னு அன்னைக்கு கேட்டிருக்கேனா என்ன பண்ண மாட்டானுங்க ஹிந்துவ கருவழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆனா இன்னைக்கு வீதிக்கு வீதி என்ன பலக இருக்கு செயற்கை கருத்தரிக்கும் மையம் தமிழ தம் பொண்டாட்டிக்கு குழந்தை கொடுக்க முடியாம பண்ணின திரவிடியன் ஸ்டாக் ஹிந்து விரோதி அடியோடு அழிக்கணுமா வேண்டாமா ஆகவே நண்பர்களே இன்றைய தினம் நம்முடைய மாவட்ட நிர்வாகம் ஹிந்துக்களுக்கு எதிராக ஹிந்து இயக்கங்களுக்கு எதிராக செயல்படுவதை கண்டித்து இங்கு கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்து கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து ஆனா இது போதாது பத்தணும்னா என்ன பண்ணணும் நீங்க தான் சொல்றீங்க பத்தாதுன்னு அதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் அதனால நாம் அனைவரும் இதை போல பன்மடங்கு பெருகி லெட்டஸ் போஸ் அ சேலஞ்ச் டு தி சாண்டி ஹிண்டு போலீஸ் அண்ட் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் என்று கூறி வார்த்தைகளை நிறைவு செய்கிறேன் வணக்கம்